百多个女人初期是怎么排序的。康熙初年的时候，清朝后宫排序还没那么完整。当时少年康熙的后妃们大致是这么划分的：皇后、福晋、大格格、小福晋、格格。当时这十几个人里面有这么一个后妃，她原本是排位最低的格格，凭借着生娃一步一步升为后宫大佬。曾经她仅凭借妃位就拿捏了康熙后宫整整七年。今天咱们来看看康熙的四妃之首惠妃是个怎样的存在。惠妃乌拉那拉氏，小名叫花色。<笑>不要笑话人家的小名，咱康熙还有一个后妃，名叫妞妞呢。有传说惠妃是纳兰明珠的妹妹，依靠着家世，因而才得以位列妃首。其实啊，这是乌龙事件。惠妃的父亲索尔和姓乌拉那拉。他们家这一支并非乌拉国主的直系后代，是亲属后裔，所以他们家只是内务府正黄旗包衣，最高的官职也只是个五品郎中而已。或许是因为电视剧的影响，惠妃是纳兰明珠妹妹的说法流传甚广。其实啊，二人没有半毛钱关系。那么他家官职较低，家世也不高，因此纳拉氏入宫后只能从最低的格格做起，也就是康熙初年时后宫里的最低层。这又是一个麻雀变凤凰的优秀案例。来吧，展示。康熙九年时，年轻的格格生下了皇子成庆，母凭子贵的那拉氏从格格升级到小福晋，是不是对成庆这个皇子很陌生呢？没错没错，这又是一个没活成的皇子。悄悄说一句，康熙的前四个儿子都没活成。小福晋那拉氏正因为丧子之痛伤心呢，没成想，哎，又怀上了。那拉氏满怀信心。这回可要生个健壮的宝宝啊！果然，老天听到了小福晋的祈求，次年就生下了爱新觉罗胤禔。这回是不是耳熟了呢？是的，是的，这个儿子就是康熙第一个健康长大的皇子，所以按照尺序，这个五皇子就成了皇长子。这让小福晋那拉氏一下就有了充足的资本，立足后宫。皇长子五岁那一年，康熙第一次大封六宫，除了册立新皇后和贵妃之外，这其中就有那拉氏。那拉氏正式封为了惠嫔。哎，但是可巧啊，由于康熙的克妻魔咒，新皇后不到一年就死了。克死两位皇后之后，康熙这次终于信了邪，不敢再轻易立皇后，只把看好的新皇后人选封为了皇贵妃。康熙二十年来到了第二轮大封六宫，惠嫔正式在这一年化身为惠妃，并且位列四妃之首。很多人纳闷，惠妃在四妃中家世不算高，生育也不算多。更不算受宠，为啥他就成了四妃之首了呢？惠妃凭啥成为康熙四妃之首？康熙二十年玄烨大封后宫嫔妃，有四个女人在这次册封中被封为了妃，这就是康熙朝最著名的惠仪、德容四位妃。这四位皇妃已经成为康熙王朝啊、步步惊心呀、啊、等众多影视剧中的宠儿，他们身上也有着不少的传奇故事。四位皇妃中，宜妃是最受宠爱的，她眷顾最深；德妃和荣妃是最能生的，都生了六胎，可谓是地位稳固啊。唯独惠妃只生过两个皇子，其中一个还早夭了。她既没有宜妃圣宠的优势，也没有德妃、荣妃的子嗣多，更比不上荣妃在后宫的资历。荣妃可是康熙的第一个女人呢。那惠妃。哪儿来的优势呢？关键点就在母凭子贵，孩子不在多，在精准。惠妃能够位列四妃之首，很大程度上是因为康熙对胤禔的重视。康熙二十年，胤禔年九岁，正式持续后被定为皇长子。此时的康熙对胤禔很是疼爱，在宗法地位上，胤禔取得了一个重要的名头。由此可以看出，幸运还是眷顾了惠妃。儿子突然变成了大阿哥，在后宫排序上，他仅次于刚刚册封的皇贵妃和贵妃，稳稳的成了四妃之首。还有一个关键点，后来惠妃还抚养了八阿哥胤祀。拥有两个健康聪慧的皇子在手，惠妃的福气还在后头呢。佟佳氏当了八年的皇贵妃，本以为可以避开克妻魔咒，没想到病重之后，冤种康熙为了给好媳妇儿冲喜，硬是把佟佳氏封为了皇后。结果这新皇后只当了半天，佟佳氏就病逝了。你看看康熙，咱就信命吧。这样一来，惠妃凭妃位之手，自然而然的成为了后宫老二。在温熙贵妃也去世后，她的辉煌时期终于来临，一时间成为了后宫地位最尊的。女人在康熙三十五年，皇帝在征战噶尔丹途中寄回来的信中来看呢，康熙这一时期对惠妃是既看重又宠爱的。信中提及的妃嫔排序为：延禧宫妃、翊坤宫妃、永和宫妃、钟粹宫妃。翊坤宫居住的是宜妃，永和宫居住的是德妃，而二人的排序正好也是四妃中的二三。再加上此时大阿哥正得康熙宠。
宠信，所以推测惠妃此时居住延禧宫。信中呢，康熙帝还令延禧宫妃为当时随扈出征的徐常在等人制作义务。由此可以看出，惠妃当时已经在后宫主持事宜了。加上皇长子生母的身份，在后宫中年纪和资历都到位了，地位可见是一般的。就这样，惠妃一直位居后宫最高地位，直到康熙帝册立了小童家氏为贵妃，惠妃才再次回归了后宫之父的位置。虽然位居第二，但资历深厚，地位依旧尊崇。可惠妃的好日子却要到头了。康熙死后，雍正是怎么对待他的后妃的？咱们看看四妃之首的惠妃是怎样的结局。康熙四十七年，康熙废除太子，原本是惠妃儿子皇长子胤禔的好机会，但由于他迫不及待地站出来，暴露了夺嫡之心，再加上三阿哥实名举报了大阿哥燕振废太子，这让康熙大跌眼镜，立马下令囚禁了胤禔。儿子大难临头，惠妃竟然直接向康熙进谏，请求依法处置儿子。难道这是要大义灭亲吗？如果真的是依法处置，胤禔、燕振、皇太子定是死罪呀。惠妃之所以封号为惠，是因为康熙觉得她足够聪慧有谋。儿子这件事上，惠妃也是恰如其分地体现了这一点。她太了解作为父亲的康熙此时的心情了，她只是想用这种方法来保全儿子的性命。果然，康熙还是不忍心杀掉自己的皇长子，最终选择了削爵圈禁。尽管圈禁失去了人身自由，但胤禔还是能享受皇子的待遇的。这次的风波既保住了胤禔的性命，也保了他一生衣食无忧。就在惠妃能喘口气儿时，他。的养子胤祀又出世了，八阿哥因争储受到牵连。此事以后啊，惠妃在后宫的威望一落千丈。康熙六十一年，康熙帝驾崩于畅春园，四阿哥胤禛即位，德妃成为了太后，惠妃彻底败下阵来。不过，康熙生前叮嘱过，他驾崩之后，允许后宫嫔妃可以到自己儿子府上去安享晚年。对于惠妃来说，亲儿子胤禔仍在圈禁，而养子胤祀则被雍正讽刺性的封为了连亲王。惠妃以连亲王养母的身份到连王府居住，八阿哥倒是对养母十分孝敬。惠太妃着实过了几年享尽天伦的日子，可是好景不长呀。就因为惠太妃在王府中的几年里没有向雍正请过安，这可惹怒了四大爷，直接怪罪下来，让惠太妃的安生日子也不那么好过了。康熙死后，雍正就是这样对待他的妃子的。最终，允祀终究因罪被雍正清算，死于狱中。随后，惠太妃只能被接回宁寿宫，此时已年逾古稀，五年后离世。啊，惠妃的这一生跌宕起伏，但是又非常幸运，她生下了宗法上的皇长子，让她长期在后宫排序靠前，地位尊崇更是曾执掌后宫多年，甚至还有机会冲一冲太后的位置。谁知道腥风血雨中被四大爷拿捏得死死的。不过好歹最。中也落得高寿善终啦。好啦，以上就是惠妃的故事啦。宝子们还想看谁？评论区翻牌子哦。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。